let us continue with the session so let me share the screen नहीं उसने ओ तो मंजूर का आदमी मासूम बिहेस हम्म हम्म क्योंकि मंचन हुए बात ना फर्स्ट बात ले पाउंड So this was a slide where I had uh, stopped on that day, and we were discussing about battening down. So this is the method where the loose uh, type of uh, rebars or uh, uh, you have your uh, pipes that is being lifted, where due to tension that locking proper locking does not take place between the eye of the sling and your wire rope. So this has to be reduced in order to prevent this. slipping of the pipes or your rebars so what the rigger does is he starts hammering at the eye point in order to bring it to close to the pipes so this is what uh, batting down means ikkada chodandi ikkada batting down endante eppudaithe mano loose pipes gaani leda mano rebars gaani oka vela lifting chestunnam anukuntunnam ante अब लिफ्ट साधारण इक रेडो पिक्चर चूडी पर्फेक्ट टेन अभी लाक अव वन ट्वीट डिग्री गैप वन ट्वेंटी डिग्री मन गैप अभी मन लिफ्ट आ मेटीरियल जारी पड़े ऊपर रिगर एम चाड़े दी मीद हेमरिंग से तरह ऐंगल तोसेस ने मैं बैटिंग डोन अटा का प्रासेस अंटू चयकूद अभी एयकूदे इकड़ा स्ली स्ट्रे तो झान्स प्लस अवट वैर्स इो चास्बी अट प्रासे मन फाकूद man basket operation man basket operation whenever you do it is a must that you obtain a prior permit from the client or if it is within your organization then you can obtain the permit from the operations department now uh, the conditions what is required for the man basket is only the approved type of man basket is to be used for the personnel only but man basket cannot be used to lift any material uh sanjeev raj ji ye yahan par kya ki jo multi language multilingual hai to pehle english mein continue karunga uske baad i'll go for uh, telugu vernacular also so first i'll be using english language for uh, explanation then i'll go for telugu so here once you get the approval for using of the man basket it you cannot use it for lifting of the material and one more thing is uh, uh, what do you call is both, both man and material cannot be lifted on to this so second thing is the man basket should have a proper uh, what you call uh, uh, hook on the crane it should have the 
safety device that is a safety latch to prevent the falling of the man basket plus this crane should have anti two block to prevent over uh, taking to the shiv moreover if you are using man basket it is mandatory that you use tag lines to control this man basket it cannot be left uh, suspended suri suresh please mute your sir it cannot be left hanging or suspended on the air free to move in any direction so to prevent that it is mandatory that you should you use the tag lines and here the guardrail system is same as the scaffold the height of the guardrail should be 42 inch that is very much required plus whatever the sling or water tools and tackles that you are using see that it is approved or certified చూడండి ఇక్కడ మ్యాన్ బాస్కెట్ ఆపరేషన్స్ చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేయక ముందు కంపల్సరీగా పర్మిట్ అనేది తీసుకోవాలి ఇది క్లయింట్ అయితే క్లయింట్ తరఫు నుండి లేదా ఇంటర్నల్ ఒకవేళ మీరు ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నారంటే అది ఆపరేషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి కంపల్సరీ మీకు ఇవ్వాలి రెండోది ఏంటంటే మ్యాన్ బాస్కెట్ ఒకవేళ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే అది ఓన్లీ మనుషులకు మాత్రం యూజ్ చేయాలి ఈ మ్యాన్ బాస్కెట్ లో పీ జనాల్ని వదిలేసి మనం మెటీరియల్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు మూడోది ఏంటంటే ఇక్కడ మ్యాన్ బాస్కెట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం భక్తి అర్ ఓకే ఐ టెల్ యూట్ మై మ్యాన్ బాస్కెట్ ఇస్ సో హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం పర్సన్ ప్లస్ మ్యాడ్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటంటే హెవీ మెటీరియల్స్ ఏమైనా సరే అది యూజ్ చేయకూడదు వాడు యూ వాడు పనికి వచ్చే మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే బ్యాగ్ లో పెట్టి తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు కానీ ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ ఏమైనా ఉందంటే మనం ఈ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు రెండోది ఏంటంటే ఈ హుక్ అయితే ఏదైతే క్రీన్ కి అటాచ్ చేసామో ఆ హుక్ కి సేఫ్టీ లాచ్ అనేది ప్రే ఒకటి ఉండాలి ఆ దానివల్ల ఏంటంటే ఈ మాస్టర్ లింక్ అనేది బయటకు రాదు మూడోది ఏంటంటే ప్రతి క్రేన్ మనం మ్యాన్ బాస్కెట్ ఒకవేళ మోడిఫై చేసి యూజ్ చేస్తున్నామంటే యాంటీ టూ బ్లాక్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి యాంటీ బ్లా టూ బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది అంటే కట్ ఆఫ్ చేస్తుంది హైట్ రెండు లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఈ మ్యాన్ బాస్కెట్ ని పొజిషన్ లో పెట్టాలి పెట్టడానికి మనం ట్యాగ్ లైన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం రోప్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం రోప్స్ యూజ్ చేయలేదు అనుకోండి అదేంటంటే టర్న్ అవుతుంటది గాలికి గాని లేదా లిఫ్ట్ చేసేటప్పుడు సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ప్రివెంట్ చేయాలంటే మనం కంపల్సరీగా ఇక్కడ ట్యాగ్ లైన్ అంటూ యూజ్ చేయాలి తర్వాత ఏంటంటే మనం ఇక్కడ స్కాఫోల్డ్ లో ఏదైతే గార్డ్ రైల్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నామో టాప్ రైల్ అనేది నలభై రెండు అంగుళాలు మాక్సిమం ఉండాలి ఇక్కడ ప్లస్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే లిఫ్ట్ చేయడానికి టూల్స్ ట్యాకిల్స్ యూజ్ చేస్తున్నా లేదా చైన్ స్లింగ్ కానీ లేదా వైర్ రోప్ యూజ్ చేస్తున్నా ప్రతిది కూడా అప్రూవ్డ్ అయి ఉండాలి లేదా సర్టిఫైడ్ ఉండాలి అప్పుడే మనం యూజ్ చేయాలి ఇది see mr bakhtiar this man basket is a type of uh, what you call equipment that is used to lift the people with a crane it is just equivalent of your uh, man basket or me pw whatever you use for uh, executing of the job there you have uh, the under uh, scissors type of lift but here it is suspended or it is lifted by the crane the man basket is purely used for working of the workforce here you can see that it is like just like a basket on to which the people get uh, into it then man, man basket must not operate yeah Mr. Dinesh Kumar, please mute your mics. I cannot uh, mute to each and every one. Now here, uh, one important point is crane. If you are using crane, that is hooked with a man basket the capacity 
will reduce if you are reusing more than uh, what is the outside radius of uh, the crane. This you get from the load chart because the man basket has a dead weight plus the number of people and the, whatever uh, uh, what you call your work instruments you are using, all that has weight. So depending upon the load chart, you can see what is the maximum radius. What is the maximum radius that can be used to lift the people? Then all, all uh, shackle pins must be well secured. That if you are using this cycle, these shackles, then you, you should see that once you put the pin, there should be a provision to lock it. It is just your uh, what you use on most of the machine equipment. A small type of pin, that pin has to be inserted that to prevent in case if the pin fails, at least this lock will pre uh, prevent uh, from uh, incidents. Then uh, additional slings must be attached to the headache ball over as a lifeline. I told uh, this is the headache ball is your uh, lifeline, vertical lifeline onto the second small hook that, that the crane has. You can hook a vertical lifeline to that and all the people who are working on that should have a rope grabber hooked to the vertical lifeline so this is very important in case the man lifeline or uh, works only if the man basket fails or the hook of the crane fails or the crane fails that is very important Load chart dwara maximum radius n tunda la ne di mano choose ko ali. Endi kante man basket ki konto weight tunda di. Plus mano janaal ekistam. Din to part of what you work che se instruments gani even material chin chin material this kuna altena dante weight anta kora mano calculate che se load chart lo yanta uh, use out in the entire radius maximum petto chane the choose kone a limit work him on permit chia lady man basket flow uno generally punch it again. There are the credited mano shackles use as no D shackle D shackle of oil use chest no monte D shackle lo mano pin petes in the other E D shackle lo hole under provision undali. The underlying yes, the one day locking or locking pin of those the pin petes the. In case threads fail, a point a lock and a prevent just the incident. And the mode point important point in the day, general punches in a hook fail a chance on the lay the man basket fail a chance on the lay the high winds which in and one day man basket swing a chance on the so Atlantic cases low even a incident jarrah for do and punte. Mano e main block of hook on short and main block hook to part in good chin ancillary hook on the ancillary hook in the vertical lifeline suspend yasa. A vertical line lifeline to e crona, anthaman the janal on a row, anthaman the janalo, rope grabber dora, lifeline key, attach a under. Vocal man basket gunny, crane gunny, hook gun, pale in a percuda, will you pranal manu cabroch. See now here you can see man basket operation in this picture. Here you can see two uh, tag lines are being used. One and two tag lines. Only one person is here and lifeline you can see that is being suspended here. Another lifeline is here for this person. So in case this man basket fails, this lifeline will prevent him from uh, any work or serious incident. Plus, to position this particular man basket, you can see two taglines are being used. So here, as I've told, that man cage or man basket should be used to lift only the personnel, not the material or man by man and material both same time and here the number of people that can be used to, to or permitted to be worked on is maximum two people then all the full PPE applicable that means whatever the PPEs are there in addition 
to your uh, uh, safety harness that has to be worn over here then the signal that is given to the man basket operator who is uh, you going for lift by the crane operator should be a qualified rigger and this rigger should be identified by the jacket he is wearing identified by the jacket in the sense that if your company workers or you are having green color vest then the rigger will have orange color vest this orange color will give a clear indication that the person who is you wearing this jacket is a rigger yes this is just to identify among the team who is going for the lift so current and man basket operations ki kendra slide lo cheppinattu man basket anedi only lifting purpose maatrame use cheyali ikkada le mano dantho pad man plus material ok sari lift cheyta unte allow cheyaru uh, permit permission undadu rendu de entante ee man basket janalaku maatrame lift cheyadaniki use cheyali yeah tushar i'll come to that uh సో మాక్సిమం ఎంతమంది మనం పర్మిట్ చేయగలం ఇద్దరు మాత్రమే మ్యాన్ బాస్కెట్ లో ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు లేదా జనాల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి కింద ఫ్లోర్ నుండి సపోజ్ హై రైజ్ బిల్డింగ్ మీద పని చేస్తున్నారు లేదంటే చిమ్నీస్ మీద పని చేస్తున్నారు అనుకోండి కింద నుండి ఒక పది మంది పదిహేను మందిని మనం జస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ అప్రూవల్ ఉండదు మాక్సిమం ఇద్దరు మాత్రమే ఇక్కడ పర్మిషన్ ఉంటుంది ప్లస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ పిపిఈస్ అయితే అప్లికబుల్ ఉన్నాయో ఆ ఫుల్ అన్ని కూడా కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి దీంతో పాటు సేఫ్టీ హార్నెస్ అనేది కంపల్సరీ మ్యాన్ బాస్కెట్ లో ఉన్నాం కదా గార్డ్ రేల్స్ ఉన్నాయి బాస్కెట్ ఏం పర్లేదంటే ఇక్కడ పర్మిషన్ ఉండదు కంపల్సరీ సేఫ్టీ హార్నెస్ వేసుకొని ఉండాలి సేఫ్టీ హార్నెస్ తో పాటు రోప్ గ్రాబర్ అని ఒకటి ఉంటుంది డివైస్ ఆ రోప్ గ్రాబర్ వర్టికల్ లైఫ్ లైన్ కి ఇద్దరు కూడా పెట్టుకుంటారు తర్వాత సిగ్నల్ ఈ మ్యాన్ బాస్కెట్ లిఫ్టింగ్ అనే అప్ డౌన్ చేయడానికి ఆపరేషన్ కి అన్ని సిగ్నల్స్ కూడా క్వాలిఫైడ్ రిక్కర్ మాత్రమే నరేష్ జీ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ మైక్ సో ఏంటంటే ఇక్కడ మనం మ్యాన్ బాస్కెట్ కి సిగ్నల్ ఇచ్చేది ఎవరు యూజ్ చేస్తారంటే రిగ్గర్ మాత్రమే సిగ్నల్ ఇస్తాడు ఆ రిగ్గర్ ఎట్లాగా ఐడెంటిఫై చేస్తాం సపోజ్ ఇరవై మంది ముప్పై మంది పనిచేస్తున్నారు అనుకోండి మనం వేసుకున్న రిఫ్లెక్టివ్ జాకెట్స్ లేదా వెస్ట్ అంటాం ఆ వెస్ట్ మనం గ్రీన్ కలర్ ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నట్టు ఉన్న యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి రిగ్గర్ కి ఆరెంజ్ కలర్ ఇస్తాం సో ఆ రిగ్గర్ అనేది ఎవరు చూసినా ఆ రిగ్గర్ తినే సిగ్నల్స్ ఇవ్వాలని అందరికి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఎస్ మిస్టర్ తుషార్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టోల్డ్ హియర్ రిఫ్లెక్టివ్ జాకెట్స్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వెస్ట్ జాకెట్ ఈస్ నాట్ అప్రోప్రియేట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్టివ్ వెస్ట్ then here the other rules for man basket operation man basket permit will be valid for only one operation that means if you have taken a permission for one job then the permit will be only for that particular job only once you complete that particular job if you want to do another job you should obtain another permit if you think that you have obtained a permit for one operation and you can do 10 or 15 operations it is not allowed so for each and every operation that you want to execute a separate permit has to be there then when you want to lift a man basket since people are involved and they are being lifted it is mandatory that you go for a trial lift before actual operation is done this trial lift is a live uh, lift where in the people with whatever tools they are going to use he, the operator will lift only for 1 feet or 2 feet check the balance check everything if it everything is okay then you go you are going for the final lift then one important thing is this man basket should be used only for the man basket operations 
a person cannot go away in and out of the basket that means if if, if a man basket team finds a proper landing area he cannot get out of this man basket go on to that area work and come back again to this so that is not allowed over here so in man basket inka important points endante ee permit teeskunnarante ok operation maatrame adi permit ఒక పర్మిట్ తీసుకుని పది రకాల పని చే ఆపరేషన్స్ లేదా పని చేద్దాం అంటే కుదరదు ప్రతి ఆపరేషన్ కి సపరేట్ గా మ్యాన్ బాస్కెట్ పర్మిట్ అంటూ తీసుకోవాలి తర్వాత ఎప్పుడైనా మనం లిఫ్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అనుకోండి ఈ మ్యాన్ బాస్కెట్ ని ఫస్ట్ టైం నువ్వు సడన్ గా మనం డైరెక్ట్ గా లిఫ్ట్ చేయకూడదు అక్కడ ఏంటంటే ట్రయల్ లిఫ్ట్ చేయాలి ట్రయల్ లిఫ్ట్ ఏంటంటే జనాల్లో ఎక్కించి డోర్స్ వేసిన తర్వాత లాకింగ్ చేసిన వాళ్ళ లైఫ్ లైన్ పెట్టుకున్న తర్వాత వన్ ఫీట్ టూ ఫీట్ వాళ్ళు లిఫ్ట్ చేస్తాడు పర్ఫెక్ట్ గిల్ బ్యాలెన్స్ ఉంది ట్యాగ్ లైన్స్ అన్ని అటాచ్ ఉంది పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అనేది ఫుల్ ఫైనల్ ఆపరేషన్ చేస్తాం లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే మ్యాన్ లిఫ్ట్ ఎప్పుడైతే మనం చేస్తున్నామో జనాలు ఒకవేళ ప్లాట్ఫామ్ పైన వచ్చిందంటే ఈ బాస్కెట్ నుండి ప్లాట్ఫామ్ కి ప్లాట్ఫామ్ నుండి బాస్కెట్ లోకి రావడం పోవడం అంటే పర్మిషన్ అంటూ ఉండదు ఏది మ్యాన్ లిఫ్ట్ ఏ ఆపరేషన్ కి అయితే తీసుకున్నారో పర్మిట్ లో ఏ కండిషన్స్ రాసిందో ఆ కండిషన్స్ మీరు కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ తర్వాత సమరీ అన్ అన్స్టేబుల్ లోడ్ ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇన్అడిక్వేట్ మెయింటెనెన్స్ ఆర్ మేజర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఆర్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ టు క్రెయిన్ యాక్సిడెంట్ సో సమరీ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా క్రేన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే అన్స్టేబుల్ లోడ్ గానీ కమ్యూనికేషన్ ప్రో గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి కమ్యూనికేషన్ బాగోలేకపోవడం గానీ మనం ఒక లిఫ్టింగ్ టీమ్ కి సరిగా ట్రైనింగ్ లేకపోవడం గానీ లేదా ఎక్విప్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే ఇన్స్పెక్షన్స్ లేకపోతే లేదా మాడిఫికేషన్ చేసాం అనుకోండి లేదా ఓవర్ లోడింగ్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు డెఫినెట్ గా ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది సో అట్లాంటి కేర్ మనం కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి ఆపరేటర్స్ ఆర్ అదర్ వర్కింగ్ ఏరియాస్ కెన్ బి బిక్టమ్ బై స్ట్రక్ బై ఆర్ కాట్ ఇన్ ఇంజురీస్ కాంటాక్ట్ విత్ పవర్ లైన్స్ కాజ్ మెనీ యాక్సిడెంట్ అ కంపిటెంట్ పర్సన్ మస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ ద క్రెయిన్ రెగ్యులర్లీ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాపర్ ఆర్డర్ planning and training reduces the uh, accident now here what is struck by chon ikkada megta de entante operations tho mana eppudu chestam struck by caught in injuries anedi tagginchochu power line high power line degara boom mana boom tho operation chestam kabatti atlant electrical lines emanna unnadante check cheyali tarvata regular ga crane inspection anedi compulsory ga cheyali certification aithe certification cheyali ప్లానింగ్ లేకపోతే లిఫ్ట్ ప్లానింగ్ లేకపోతే ట్రైనింగ్ ప్రాపర్ లేకపోతే డెఫినెట్ గా ఇన్సిడెంట్స్ లేదా యాక్సిడెంట్స్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇట్లాంటి చర్యలు మనం తీసుకున్నాం అంటే క్రెయిన్ ఆపరేషన్స్ డెఫినెట్ గా చాలా బాగుంటది ఇన్సిడెంట్స్ లేకుండా సో ఇక్కడ స్ట్రక్ బై అన్న కాటిన్ ఇంజురీస్ కెన్ ఎనిమన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ స్ట్రక్ బై అవర్ కాటిన్ ఇంజురీస్ can anyone uh, voluntary explain what is struck by or caught in coming between the swing of the crane caught in coming between in swing of the crane struck by the caught in is if you are lifting if you are in between the lift and a wall that is caught in struck if you are lifting a lift and if it hits you it is struck by so i'll go for the next one next topic anyone is having any doubts in this please raise no sir anyone having any doubts no sir yes under the suspended area if we, there is suspended uh, loads then i'll go for the second topic let me open the powerpoint every day meeting but the minutes uh, call is not automatic but just one please uh, take me resolve this issue please 
ఏమండి మీ వాయిస్ కట్ అవుతుందండి బాగా బ్రేక్ అవుతుంది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారా కెన్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ సార్ ఎవ్రీ డే ఇస్ జాయిన్ దిస్ మీటింగ్ బట్ ఆఫ్టర్ 30 మినిట్ కాల్ ఇస్ కట్ ఆటోమేటికలీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై దిస్ హ్యాపెన్ ఎవ్రీ డే ప్లీజ్ రిజాల్వ్ దిస్ ఇష్యూ ప్లీజ్ this is because the time is set by the institute i don't know for what reasons i am not uh, aware of that but i this is split into two session session 1 session 2 with an interval of uh, 15 to 20 minutes kya yeah, sanji ha sir hello bhai so here this is uh, about uh, here we will be adding about the tools and tackles how to check how to inspect so uh, before i go into the details i'll just go for uh, brushing up of what we have learnt in the previous with the two or three slides so here the objective upon completion of this uh, training you can describe the what are the four main causes of crane accidents Describe pre-use inspection criteria for hoisting and rigging equipment. Describe how sling angles affect sling capacity. Now, this is very important for you. So, here we have the objectives of the day. We have the objectives of the day. In this lesson, crane for main accident carnal entity. టూల్స్ అండ్ ట్యాకిల్స్ యొక్క ఇన్స్పెక్షన్ ఎట్లా చేయాలి రిగ్గింగ్ ఎట్లా చేయాలి హాయిస్టింగ్ అంటే లిఫ్టింగ్ లేదా మనం సిగ్నల్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి స్లింగ్ యాంగిల్స్ మనం హుకింగ్ చేసాం అనుకోండి ఏమైనా అప్పుడు స్లింగ్ యాంగిల్ ఏ విధంగా సార్ లిఫ్టింగ్ కెపాసిటీని తగ్గిస్తుంది లేదా పొడిగిస్తుంది అనేది మనం చూస్తాం దీంట్లో సో ఇయర్ జస్ట్ బ్రష్ అప్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్స్ ఫాస్ట్లీ విల్ డూ మేజర్ కాసెస్ ఆఫ్ crane accident one is power line contact second thing is overturns falls from crane mechanical failures so these are the four main causes eppudu previous lesson lo man chadavesam just light ki brush up cheyadam ante important points enti enti major cause idi accident ki karanam enti okati power line contact ayind ankonde crane ki electrical shocks ledha crane overturns ante crane teragabadapodam క్రేన్స్ మీద నుండి ఒకవేళ లిఫ్ట్ పడిపోయినా లేదా ఏమైనా మనం లిఫ్ట్ చేస్తున్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏమైనా పడిపోయింది అనుకుంటుంది అవి లాస్ట్ లో ఏంటంటే మెకానికల్ ఫెయిల్యూర్స్ అంటే భూమి ఫెయిల్ అయిపోవడం లేదా హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ బయటకు వచ్చడం అట్లాంటి ఫెయిల్యూర్స్ ఏమైనా ఉన్నది అంటే దాని వల్ల కూడా డెఫినెట్ గా క్రేన్ ఇన్సిడెంట్స్ అవుతాయి సో ప్లానింగ్ బిఫోర్ స్టార్ట్ అప్ హౌ టు గో ఫర్ ప్లానింగ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లెవెల్ ద క్రేన్ ఎన్షోర్ సపోర్ట్ surface is firm and able to support the load know the basic crane 